ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യാഷ്മി കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഹോൾ സ്പൈസസും കൊക്കനട്ടും ചേർത്തിട്ട് വറുത്തരച്ച അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോളം ചിക്കൻ ആണ് അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു പത്ത് ഉണക്കമുളക് അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഏലയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മല്ലി കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാം അതുകൂടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ആ പാൻ വീണ്ടും ചവിട്ടോപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് കൈപ്പിടി വലിയ രണ്ട് കൈപ്പിടി നാളികേരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോ ഇതും നല്ലപോലെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കളർ നല്ലപോലെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്ര കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് അരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപതോളം മല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഇത്രയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുകൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല നല്ലപോലെ അരച്ച് എടുക്കാം ഇത്രയും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി കൂടി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ചിക്കൻ അരി ഒഴിഞ്ഞോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിന് ഞാനൊരു രണ്ട് സവോള വളരെ സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനെ കുറച്ച് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന അത്രയും മുരിഞ്ഞി
ഇതിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു സ്പൈസസും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ സവാള നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലയ്ക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിരുന്നു അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് മുളക് കുറവാണെന്നോ അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറവാണെന്നോ തോന്നാൽ നമുക്കത് അഡീഷണൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുതി വെച്ച് തന്നെ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ കുക്കാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ബന്ധു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ച മുഴുവൻ മല്ലിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേപ്പില മുകളിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം Then bye and take care. Thank you.